సిఏఏకి సంబంధించి నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూ వస్తున్నాను ఇక్కడ అబద్ధాన్ని పదే పదే చెప్పి నిజం చేద్దాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళ అమాయకత్వాన్ని వాళ్ళకు వదిలేస్తాను సిఏఏ అనేటువంటి దానివల్ల భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ ముస్లింకి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎన్ఆర్సీ వస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళని వెనక్కి పంపిస్తారన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళ మీద ఆధారపడినటువంటి వర్గాలు మిగతా సహచరులని రెచ్చగొట్టి మొత్తం చిన్న పెద్ద పిల్లలందరినీ కూడా మనలందరినీ వెనక్కి పంపించేయడానికి కుట్ర పన్నుతున్నారని భయపెట్టి నడుపుతున్నటువంటి నాటకం దానికి ఎన్పీఆర్ అడ్డం పెట్టి మరి జరుపుతున్నారన్నటువంటిది నేను ఇంతకుముందు కూడా ప్రస్తావించింది సిఏఏ అనేటువంటిది ఈ దేశంలోకి వచ్చేటువంటి పౌరులకు సంబంధించినటువంటి అంశం అది కూడా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మతపరమైన అణచివేతకి గురైనటువంటి వాళ్ళు వెనక్కి రావడానికి ఉద్దేశించినటువంటి ఇది వాళ్ళకి వెంటనే పౌరసత్వం వచ్చేట ఐదేళ్లలో మిగతా వాళ్ళకి పదకొండు ఏళ్ళకు ఉంటుంది అన్నది కూడా గతంలో పలు దఫాలు ప్రస్తావించింది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వెనక్కి పంపించడానికి ఏది కుదరదు ఈ సందర్భంలో సరిగ్గా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడినప్పుడు సిఏఏ వ్యతిరేక ఆందోళనకారులు ఏమంటారు రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని అవమానించారు రాజ్యాంగానికి విరుద్ధం ఇది అంటున్నారు ఎందుకు రాజ్యాంగం విరుద్ధం అంటే రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక మత ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు ప్రభుత్వాలని ఉన్నాయి అనేది నిజం రాజ్యాంగం ప్రకారం మత ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అండి మతపరమైన పాలన చెయ్యొద్దు అన్నారు ఇక్కడ మత ప మతాల ప్రకారం చూడకూడదు పౌరసత్వాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు అనేటువంటిది వీళ్ళందరూ మాట్లాడేటువంటిది మత ప్రకారం చూడకూడదు అక్కడ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి స్ఫూర్తిని ఫాలో అవ్వాలి గుడ్ మరి అదే రాజ్యాంగం అప్పుడు అందరికీ సమానంగా చూడమంది కదా అప్పుడు చట్టాలలో ప్రత్యేకంగా రాజ్యాంగం అందరినీ సమానంగా చూడమంది కామన్ సివిల్ కోడ్ పెట్టమంది అందరికీ సమానమైనటువంటి న్యాయం ఉండాలి అందరికి ఒకటే చట్టం ఉండాలి మరి ముస్లిం పర్సనల్లా తలాక్లు లేకపోతే ఇవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయి దాంట్లో ఇక్కడ ఒకళ్ళకి అనుకూలంగా ఒకళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఎట్లున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఎవరి ప్రయోజనాలను వాళ్ళని కాపాడమని ఉంది కదా ఇక్కడ మైనార్టీల ప్రయోజనాలు కాపాడమని ఉంది కదా అది ఉంది ఇది ఉంది రాజ్యాంగాల హక్కులు ఉన్నాయి బాధ్యతలు ఉన్నాయి రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ చెప్పింది అదే సందర్భంలో రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగాను చేయొద్దు అని చెప్పింది రిజర్వేషన్లు చెప్పింది పదేళ్లకు మేము తర్వాత దాటితే కనుక మళ్ళీ తిరిగి వస్తుందని చెప్పింది ఇక్కడ ఎవరికి కావాల్సినట్టు వాళ్ళు అన్వయించుకుని వాడుకునేటువంటి పరిస్థితి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి అయితే కనుక మతపరంగా ఏ నిర్ణయం తీసుకోకూడదు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ సిస్టమ్స్ అన్నీ మార్చేసుకోవాలి అప్పుడు మతపరమైనటువంటిది కాదు అందరికి ఒకటే చట్టం ఉండాలి రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి అక్కడ చెప్పినటువంటిది రాజ్యాంగం ప్రకారం పాలనా వ్యవహారాలలో అంటే ప్రభుత్వం నేను ఈ మతాచారం ప్రకారం ప్ర పాలన నడుపుతానంటే తప్పు అవుతుంది అంతేగాని ఈ దేశంలోకి వచ్చేటువంటి పౌరులు బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళని రానియాలి దక్షిణాఫ్రికా వాళ్ళని రానియాలి లేకపోతే మెక్సికో వాళ్ళని రానియాలి అనేటువంటిది రాజ్యాంగం చెప్పదు అది ప్రభుత్వాలకు వదిలేసింది ఆ బాధ్యత విదేశాంగ విధానం అనేటువంటిది ప్రభుత్వాలకు వదిలేసింది దాంట్లో స్ఫూర్తి చెప్పేటువంటి వాళ్ళు దీంట్లో మాత్రం స్ఫూర్తి చెప్పరు అదే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ